What's up guys? This is part 4 ng Mathematics of Coding. So part 3, natunan natin ang operations modulo n ng mga numbers. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga applications ng operations modulo n specifically sa addition modulo n. Ito ay ang credit cards. Bago ang lahat, i-define muna natin ang credit card. A credit card is a form of cashless payment where purchase are paid by the bank first to be reimbursed by the card holder. Ibig sabihin, pag may credit card ka at may gusto kang bilhin, pwede yung bank mo na yung magbayad sa bibilhin mo and then later mo na bayaran sa bank. Usually, yung credit card ay may 13 to 16 digits, depende sa credit card type. So, paano malaman yung credit card type? So, meron tayong table para dyan. So, meron tayong 3 card types, MasterCard, Visa, and American Express. Kapag MasterCard, yung starting numbers ay 51255 at meron itong 16 digits. Kapag Visa card naman, ay nagsisimula ito sa 4, then meron itong 13 or 16 digits. Kapag ang card naman ay may 15 digits at nagsisimula ito sa 3, 4, or 3, 7, ito ay American Express. Aside from those card type, malalaman din natin kung valid ba ang isang card o hindi. Dito na papasok si Modulo N. So, paano natin ma-check kung valid ba yung card o hindi? Of course, dapat given ka ng card number. First step, box every other digits beginning with the uh, second to the last digit. Second step, I-times 2 mo yung lahat ng nasa box. And then third step, i-add mo yung mga digit yung wala sa box plus yung naka-times 2 na na nasa box. So, after mo makuha yung sum, i-check mo siya whether it is divisible by 10 o hindi. Kapag divisible by 10 o equivalent siya sa 0 modulo 10, then that card number is valid. So, para maintindihan ng steps na ito, let's have some example. Example, check the validity of the card, credit card number 413218830214677, and then what card type is it? Okay, so yung credit card natin ay my number 413218830214677. So step one, inbox, i-box mo yung every other digit. Magsimula ka sa second to the last at sa example natin, itong 7 ang second to the last. Then, i-box mo yung every other digit. So, ganyan. Every other digit means parang alternate. Step 2, i-times 2 mo yung nasa box. So, yung 4 maging 8, yung 3 maging 6, yung 1 ay 2 and so on. So, pag na times 2 mo na yung nakabox, magiging ganito na yung credit card, yung card number. Step 3, add mo lang lahat ng digits na nabuo sa step 2. So yung sum ay 60. But 60 is congruent to 0 modulo 10. Kasi 60 divided by 10 has 0 remainder. It means yung card number ay valid. So, anong card type siya given na nag-start yung card number sa 4 at may 16 digits ito? It's a Visa card based sa table. Hanggang dito lang muna tayo ngayon at huwag kalimutang i-click ang bell icon at subscribe button. Hanggang sa muli, 